、皆さん、ワッツアーバッパー翔太でございます。今日はですね、皆さん、8万体に来ております。前回ですね、警察バスで1500メーターの地で車中泊したんですけど、今日はですね、ここ8万体、標高1000メートルの地に、かつて雲の上にあった、えー、楽園都市、えー、日本最大級の廃墟群がこのね、8万体 1500m から帰り道 1000m ぐらいのとこにあるっていうのをちょっと聞いたんでそれちょっとどんな感じかめちゃめちゃ面白そうなんで行ってみたいなと思いますということで皆さんもし、えー、まだチャンネル登録してない人いましたら、えー、その日本最大の廃墟群行く前にチャンネル登録よろしくお願いします概要欄の方のリンクにもバッパーショップとかグッズとかも販売してるんで皆さんもしよかったらチェックアウトしてくださいということで行きましょうはい、ということで皆さんやってまいりました、えー、1500m から一気に 912m まで降りてきました600ダウンはい、ということでこの辺に日本最大級の廃墟群があるということでちょっと今から歩いて探索しに行きたいなと思います OK? はい、ということでルーさん今日はですね日本最大級の廃墟ということでいろんなところ全国行ってきたんですが、今日はついに最大級でございます。ビガス。すごい、めっちゃ楽しみ。はい。いろいろ行ったことありますか。どうやろうね。どうやろうね。<笑>ううはい、ということで皆さん見えますか。この辺り昔、鉱山やったらしいです。ここでは。1900年頃めちゃめちゃ異様が取れてるらしくて約4000人ぐらいの人がこのエリア一帯で働いてたみたいですその当時異様は紙とか工業製品か薬品とか農薬とかのために使われてたらしくてまあこの辺一帯東洋一の異様鉱山とも言われてるぐらいの規模やったらしいですでこの辺りなんですけど標高 1000m ぐらいなんで、まあ、町からねここまで上がってくるとかめちゃめちゃ遠いんでまあその4000人の家族もこの辺りに住んでたみたいですその数なんと1万5000人で今から行くその廃墟群のところにみんな住んでたらしいんですけど1万5000人の方やばいです皆さんどうですかこの鉱山すごいですね田んぼみたいなちょっとそうですね田んぼみたいな感じで階段みたいな感じになってますはいそれさスコットランドにも異様鉱山とかってありますかはい、あります。でも、たぶんゴー、たぶんセルフじゃない。えー、たぶんコール、はい、コールマイン、めっちゃ多い。はい、みんなめっちゃ来てない。はい、黒色、いつもめっちゃ来てない仕事。でも、最近あんまり知ってません。みんなコールあんまり使いません。はい、最近、はいうん。はい、ということで、この辺一帯に地熱発電所みたいなめちゃめちゃある。はい、すごい、みんな初めて見ました。ほんまにはい、私の国ありません。地熱発電所ない。スコットランド火山。あ、火山ないか。ない。うん、ない。この辺にめちゃめちゃいっぱいスモーク上がってますね。まあ、温泉もあるし、地熱発電所とかもめっちゃあるって感じです。ということで、廃墟があるところは、さっきあった鉱山のところから。ちょっと離れてるんで、今から車で行きたいなと思います。オッケーです。うん、車で。あ、でも、すっごいこの辺のエリア、広い。どうも、ヒュージスペース。大きいですね。岩手山あ,あそこにあります。標高1000メーター今。はい。これ多分みんな見え,見えてきた見えてきた見えてきた。おお。めっちゃでかい。はい見える？すごいですね。あれでかい。やーばい。すごい。
鉄筋コンクリートで作られた建物。怖そう。これはアパートやね。うわぁ、やば。結構狭いな一軒一軒が。One LDK みたいな。LDK。八<笑>位<笑>、はい、ということで皆さん見えますか。ここがですね日本最大級の廃墟群ということでアパートがねめちゃめちゃ並んでます。で当時この辺に1万5千人の方がここに住んでたということでここには、えー、とアパート、えー、スーパー学校とかもあったり病院とかあったりライブ劇場とかあったり映画館とかこの、えー、標高 1,000m のこのエリアにあったみたいですやばいですよどうですかすごいですねめっちゃ怖いそう<笑>怖そうやねなんかちょっと壊れたらなんか木ありますそうですねまあ木も結構生えてきてますでまあ、結構思ったよりアパート一軒一軒の間隔が短いな結構ちっちゃいとこやったよなって感じです。部屋だけみたいな。部屋だけみたいな感じで窓とか取れて、まあ鉄,鋼えー、鉄筋コンクリートだけが今残ってるって感じです。まあ、他にもねこの一軒だけじゃなくてめちゃめちゃいっぱいアパートがあるんでちょっと見に行きたいなと思います。えー、もう建物、植物めっちゃくちゃ生えてます。やっぱり時間が例えばもう木とかも生えちゃってます。すごいな。見た感じもういつフォールダウンしてもおかしくないですよこれはい全部、えー、コンクリートコンクリートフラー,、はい、ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー全部壊れた全部壊れてまうかもしれないすごいことなったうわこんな感じだったねまあでも結構家一つに対して結構ちっちゃいなもっと大きいと思っとったけどこれが123回あるって感じですねうわまさになんかゴーストのやつのゴーストタウンみたいな。当時ですねこの鉱山作業というのはめちゃめちゃ重労働だったらしくて福利厚生、まあ、このねアパートとかにはもう最先端の技術が投入されたらしいです。例えば最先端の暖房システムとか、まあ、当時ですね鉄筋コンクリートっていうのは最先端の技術だったらしくて、まあ、鉄筋コンクリートで建てられた、えー、アパートが残ってるって感じです中もですね外から見てるんですけどすごいですあの1960年代なんで1900年代なんで鉄筋コンクリートの基礎が残ってるんですけど多分こことかね窓とかがあって窓とかだけがなくなっちゃってるって感じですもうずっとずっとなんか爆弾でバーンって吹いたみたいな感じですね。うん、どうも。やべ窓全部。でも畳ちょっと壊れた。畳とか壊れててね。なんかすごいものが残ってます。まあ洗濯機も残っとったし、危ないの残っとったシンクとかも残ってました。で、多分トイレとかは共同だったと思います。みんな一緒のトイレみたいな。あそこにトイレットルームがあって、トイレはあそこ。で、お風呂は下側みたいな。多分共同スペースだったと思います。まあ、一軒一軒に多分トイレとか、えー、お風呂とかはなかったと思います。どうも、うんうね。シェア、シェアでバスルーム。多分。うん。うん、1、2、3。一番左が多分トイレとかや、ね。33部屋。33部屋。So, 何年一つ部屋住んでました多分4人。はい、家族4人。ぜこの建物は120年ぐらい。やっぱ。すごいですね。
はいということで皆さん見えますかここがですねさっきだったアパートがめちゃめちゃここは並んでますもう数えきれない何個ぐらいあると思います10個以上あるかね多分うんはいでまあ、ここは1万5千人ぐらいここに住んでたらしくて、まあ、当時ですね雲の上の楽園とも言われてるらしくてまあごっつい開けてる場所にまあスイミングプールあったり、えー、映画館あったり多分あの天井とかあれ多分スイミングプールだと思いますどう思いますはい、はい、すごいなんか想像できないです学校もあったり病院もあったりほんま一つの都市やったんやろね景色いいですね景色めちゃくちゃいいですでちょっと寒いやっぱり標高 1000m ぐらいなんで下より多分,たり多分雪たっぷりだと思います<笑>はいでもこの仕事めっちゃ難しいと思いますマインジョブマイニングマイニングはいもう分からないソーファーマイニングもうコーマイニング私のイメージめっちゃ大変あ多分平日はめちゃめちゃ頑張って仕事働いて、えー、週末は楽園で映画館行ったり家族で遊んでたかもしれないもしかしたら一日だけ休み多分土曜日仕事しましたいやだから土曜日日曜日あったかもしれない当時文化ちょっとはい土曜日も仕事してますねあそうですね、うんうん、まあまあでも当時のことを考えながら見たらすごい場所ですよここはいすごいでも残念ながら病院とか学校とか木造りのやつはもうなくなってしまったらしいですなんで木なんでああで This is concrete ああこの鉄筋コンクリートのアパートだけが今も残ってるって感じらしいです。うんはい、やばでですね皆さんここ雲の上の楽園として言われた場所なんですけど何も廃墟だけ残ってるのじゃなくて他にも残ってるものがあったらしいですそれはですね、えー、廃校になってからの汚水1日約20トンぐらいの。えー、酸性の水が山から流れて川に行き他の地域に行ってたらしいですで川の水を汚染されて、えー、魚が住めなくなったりっていう大問題があったらしいんですけどまあ現在はですね、えー、大規模でその中和施設みたいなのができて、えー、大丈夫らしいんですけどまあその施設を運営するのに年間6億から7億円ぐらい今費用でもかかってるらしいですとんでもない量の汚水ですやばいです、はいですね、まあこの辺の人たちは大丈夫らしいんですけどその中和施設とかできる前とかはかなりビッグな問題やったらしいですで大規模の中和施設がたくさんこの辺にある感じなんで、まあ、いろんなところで立ち入り禁止のところとかも結構いっぱいあります、はい、でたくさんの人がねなんかねスーツ着てここめちゃめちゃ通ってます、はい、スーツ着てで写真撮ったり中写真撮ったりしてるんでもしかしたらセールスの人がかもしれんわからんどう思う新しい旅館新しい旅館になるかもしれん立て直そうとしてるのかね、えー、今日だけで今まで5か6台ぐらいいました、うん、普通のなんかビジネスカーみたいな感じではいえなんでどうやるね多分旅館か多分政府からちょっと危なそうだからわからない観光客もいっぱい来てますし、うんうん、そうですねいろんな人来て写真撮ったりみたいな感じしてますねそうですねやばでなんですけどこっち側の建物は結構ちっちゃくてで向こうの建物はめちゃめちゃ大きいですっていうことで向こうの人は、えー、ファミリーが住んでたかもしれないでこっちは、えー、独り身とかそういう人たちが住んでたかもしれないまあもっと向こう側にも家にあったりここが寮やったりみたいな多分ここがね、えー、宿舎宿舎だとも寮みたいな感じで向こう側になんか家みたいなのがいっぱい並んでたみたいなまあ今残ってるのは鉄筋コンクリートだけなんですけどその他木造の建物とかもっともっといっぱいあったらしいですミシンみたいなこんなとこにもあるやんこっちにもあったんやん全然見えへんけどなんかちっちゃいのある、もしかしたらシネマかもしれん。マジあ,あ、そうですかちっちゃすぎる、ちっちゃすぎる。たぶん温泉か,温泉かな。そうなん、わからない。結構ちっちゃい建物なんですけど。たぶんドクター、医者。あ、医者かもしれん。わからない。階建て。ただマネージャーズオフィス。でマネージャーズオフィス、わからない。たぶん。向こうが宿舎、こっちが家。で、あの丘向こうの丘とかにもめちゃめちゃいっぱい家とかもあったらしいです。普通の家。ファミリーハウスみたいなありましたあったらしいまあ1900年代にタイムスリップしてどんな感じかってね見たみたいですねあの向こう側にあるポールみたいなあれ何なんですかチムニーみたいなチムニーみたいな温泉かな温泉かたまらな
heating system. あ、なんか煙突みたいなの。で、結構建物の上に煙突なんて めちゃくちゃたくさんの人、1万5000人住んでて、どうでしょう。なんか、ね、コンクリートとかでもあのテッキン、テッキンが剥き出しになってる状態が結構ありましたね。コンクリートってやっぱ強いよね。めっちゃ強い。うん。電気とかも剥き出しになってたし、当時のままやし、あのブレーカー